hello students we are studying unit second of your 11th crop science syllabus and that is crop protection okay in crop protection we are studying 18th chapter that is a pest or the uh, insect control in which uh, the topic that we are going to discuss here that is the integrated pest management means ipm so let us define first what is ipm ipm is the pest management system uh, that utilizes all suitable techniques in a compatible manner reduce and maintain the pest populations at level below those causing economic injury okay so what is the meaning of this definition that uh, integrated pest management is the uh, system or uh, it it contains actually all suitable techniques integrated pest management madhe asha different systems te thikani ekatrit ja system compatible ahet asha systems kiwa asha techniques te thikani ekatrit use kele jatat kasha sathi to reduce and maintain pest population at ani he pest population reduce karna okay ani kut paryanta ya level paryanta ki ji level aplyala kutli hi economic जी का इंजुरी है क्रॉपला ती हो नहीं कि आपका कुछ इकोनॉमिक लॉस हो लेवल पर्यत पेस्ट पॉप्युलेशन मेन्टेन करना शंबर टेस्ट संपण आईपीएम ऐसी उद्देश्य नहीं कि ऑब्जेक्टिव नहीं तो पेस्ट ऐसी पॉप्युलेशन रिड्यूस कराएगी जेनेकर इतकी कमी कर इतक कमी लेवल मेन्टेन कराएगी जेनेकर क्रॉपला डैमेज करना नहीं ओके सो दिस इज दी डेफिनेशन ऑफ द आईपीएम की ज्यादा मध्य अनेक वेगवेगे टेक्निक्स वेस्ट पॉप्युलेशन कंट्रोल टेक्निक्स यूज एकत्रितपने यूज के ओके सो आईपीएम हेज एम ऑब्जेक्ट मिनिमाइज द यूज ऑफ इन्सेक्टिड्स ओके सो आईपीएम ऐसी एक मेन उद्देश्य का इन्सेक्टिड्स का जो यूज है पर्टिक्युलरली केमिकल जे इन्सेक्टिड्स है यूज कमीत कमी करना हा आईपीएम ऐसी उद्देश्य है कि एम ऑब्जेक्टिव है बिकॉज देर आर लॉर्ड्स ऑफ हजार्स हेल्थ हजार्स एंड एनवायरमेंटल इश्यूज हेपन्स ड्यू टू द यूज ऑफ इन्सेक्टिड्स तो अपन सेपरेटली वीडियो मध्य स्टडी करना आहोत्त कि इन्सेक्टिड्स जे का हजार्स है नेक्स्ट डे का टॉपिक वीडियो मध्य बार आहोत्त so uh, the number of pest species should consider uh, the abundance and distribution of individual so jo uh, integrated pest management je ahe tya madhe ji pest control kiwa maintain ji keli jate ti karta asana kahi goshti consider kele jatat kiwa kahi goshti lakshat ghetle jatat ani tya goshti lakshat ghevun magas kasha prakare आईपीएम इम्प्लिमेंट करायचा हा डिसिजन घेतला जातो सो काय काय लक्षात घेतलं जात नंबर ऑफ पेस्ट स्पेसिस ओके किती वेगवेगळ्या प्रकारच्या पेस्ट स्पेसिस त्या क्रॉप वर आहेत हे लक्षात घेतलं जाईल ओके तो द नंबर ऑफ पेस्ट स्पेसिस सेकंड इज दी अबंडन्स अँड डिस्ट्रीब्युशन ऑफ इंडिव्हिज्युअल स्पेसिस मग एखादी स्पेसिस पेस्ट स्पेसिस जी आहे किती प्रमाणात त्या ठिकाणी अबंडन्स किंवा किती प्रमाणामध्ये ती आहे किती जास्त प्रमाणामध्ये आहे किंवा तिचं डिस्ट्रीब्युशन नेमकं कसं झालेलं आहे ती पेस्ट कुठे जास्त आहे कुठे कमी आहे ओके किंवा किती प्रमाणामध्ये आहे हे लक्षात घेतलं जातं ओके प्रत्येक जी इन्सेक्ट पेस्ट आहे त्या शेतातली त्या प्रत्येक स्पेसिसचं अबंडन्स आणि डिस्ट्रीब्युशन लक्षात घेतलं जातं त्यानंतर देअर बायोलॉजिकल बिहेवियर बायोलॉजिकल अँड बिहेव्हिरियल कॅरेक्टरिस्टिक मग त्या अनिमल्सची लाईफ सायकल म्हणजे त्या पेस्टची लाईफ सायकल कशी आहे आणि त्या लाईफ सायकल मधला कोणता त्यांच्या लाईफ सायकल मधला पार्ट जो क्रॉपला डॅमेजिंग आहे ओके आणि कशा प्रकारे त्यांचं बिहेव्हिअर आहे त्या इन्सेक्ट तो त्या सगळे कॅरेक्टरिस्टिक त्यांचे लक्षात घेतले जातात आणि मग जी काही स्ट्रॅटर्जी आहे तर ती प्लॅन केली जात असते त्यानंतर अजून काय लक्षात घेतलं जातं तर मेन अँड अल्टरनेट फूड ऑफ द पेस्ट जी पेस्ट आहे तिचं मेन फूड काय आहे ती कशावर जगते आणि ऑल्टरनेट काय आहे ह्याच्या मेन फूडच्या व्यतिरिक्त अजून पेस्ट जी आहे ती कशावर जगते काय खाते याचाही विचार या ठिकाणी केला जात असतो अँड द मॅनर इन विच अदर एलिमेंट्स 
the manner in which one second the manner in which other elements of the environment modify so yacha vitrit ankhin kutle ashe environmental je kai factors ahet kiwa elements ahet ki je kay kart astat taps cha population var kiwa tyacha life cycle var kiwa food var je effect kart astat yacha hi vichar jo ahe to ipm ji strategy je ahet plan kartana kela jat asto okay मग जे आईपीएम है आईपीएम मध्य वेगवेगे जे अपन संगित कि वेगवेगे अशा सीस्टीम्स जो है टेक्निक्स जे है फॉलो के लिए जी मग जो है सर्टन असा डिसीजन जो है तो घेतला जातो सो कुठल्या कुठल्या टेक्निक्स यूज केले जातात वेरियस टेक्निक्स लाईक कल्चरल लाईक फिजिकल आपण मागच्या काही व्हिडिओज मध्ये कल्चरल प्रॅक्टिसेस कशा किंवा मेकॅनिकल बायोलॉजिकल प्रोसेसेस ओके तर ह्या आपण बघितल्या होत्या तो बाय व्हेरियस कल्चरल फिजिकल मेकॅनिकल बायोलॉजिकल प्रोसेसेस आर टू बी इंटिग्रेटेड सगळ्या प्रोसेसेस ज्या आहे त्यांचं एकत्रितपणे जशी गरजेनुसार काय केला जातो त्यांचा यूज केला जातो इंटिग्रेटेड ब्रिंग डाऊन द बेस्ट पॉप्युलेशन टू लो लेवल आणि कशासाठी तर बेस्ट पॉप्युलेशन लो डाऊन जी लेवल आहे तर ती कमी करायची आहे किंवा लेवल त्याची कमी करायची आहे ओके सो मग काय काय ऍक्च्युअल प्रोसेसेस केल्या जातील कल्चरल जर म्हटलं तर त्यामध्ये समर प्लॉगिंग असेल जसं की मला माहितीच असेल की उन्हाळ्यामध्ये जनरली जमीन नांगरली जाते किंवा शेत जे आहे ते नांगरलं जातं की जी सनची हिट आहे समर मधली तर त्या हिट मुळे जे काही पेस्ट एग्ज वगैरे असतील किंवा जे काही इन्फेक्शन वगैरे असतील बॅक्टेरिया असतील काही हार्मफुल असे मायक्रो ऑर्गॅनिझम असतील दे विल गेट एक्सपोज टू द सन ओके किंवा काही स्टेजेस असतील जर त्या सॉईल मध्ये अगोदरचं जे घेतलं होतं त्यामधल्या ज्या काही इन्सेक्ट इन्सेक्ट एग्ज वगैरे किंवा काही लाईफ सायकलच्या स्टेजेस जर सॉईल मध्ये असतील तर काय होतील समर प्लॉगिंग मुळे त्यांचा डिस्ट्रक्शन होईल किंवा डेथ होईल बाय सन अँड प्रिडेटरी बर्ड ऍज वेल ऍज जरी ते जमिनी खाली असतील तर ते जमीन नांगरल्यामुळे ते काय होतील एक्सपोज होतील आणि बर्ड सनच्या व्यतिरिक्त बर्ड्स ला वगैरे बर्ड सुद्धा त्यांचे एग्ज किंवा जे काही लाईफ सायक लाईफ त्या स्टेजेस असतील त्या सॉईल मध्ये अवेलेबल त्याला खातील आणि पॉप्युलेशन आपल्याला रिड्यूस करता येईल नेक्स्ट proper removal of stubbles to prevent pest resistance okay tar je kai agodar cha pika che je urlele khod mhanto apan tala stubbles mhanje te properly te thikani kadun takna kay asta garje cha asta pest cha reduction sathi tanantar using pest free seeds okay the seeds apan navin na tar navin pik je ghenar ahot te seeds kashe asle pahije pest free tyacha var already सीड्स वर कुठला डिसीज नसला पाहिजे ओके अँड किंवा मग जर आपण रोप लावत असू ते रोप सुद्धा कसे असले पाहिजे पेस्ट फ्री असले पाहिजे तर ऑलरेडी कुठला डिसीज नसला पाहिजे नाही तर मग पुढे तर पेस्ट वाढणारच ओके नेक्स्ट इज दोईंग इन राईट टाइम अगदी पेस्ट पॉप ते जी पेस्ट डॉमिनंट आहे पेस्टच्या लाईफ सायकलचा स्टडी करून लाईफ सायकलचे जी स्टेज त्या ठिकाणी डॅमेज करू शकतो त्या पिकाला त्या ड्युरेशन मध्ये ते पीक न लावता अदर त्या पेस्टच्या लाईफ सायकलचा तो डॅमेज करणार तो पार्ट सोडून अदर टाइमला जर ठिकाणी सोईंग केलं तो पेस्ट आपल्याला काय करू रिड्यूस करता येते ओके त्या पिकाला पेस्ट पासून वाचवता येतं त्यानंतर किपिंग अँड डिस्ट्रॉईंग इन्फेस्टेड पेस्ट प्लांट पार्ट ओके सॉरी जे काही पीक उगवल्यानंतर जर त्याच्यावर काही प्रमाणामध्ये पेस्ट डॅमेज करायला सुरुवात झाली असेल किंवा रोग इन्फेक्शन झालं असेल पर्टिक्युलर ते अगदी खूप सुरुवातीला खूप जास्त नसणार आहे ओके हळूहळू ते स्प्रेड होणार मग अगदी जर ऑब्झर्वेशन जर केलं प्लांटचं किंवा क्रॉपचं सुरुवातीला जर काही ठराविक अशा प्लांट्स वर तो डिसीज असेल तर त्या प्लांट्सला लगेचच काढून टाकणं डिस्ट्रॉय करणं जे आहे तर ते फार फायदेशीर ठरू शकतो की जेणेकरून पेस्ट जे आहे सुरुवातीला त्या ठिकाणी प्रिव्हेंट केलं जाईल आणि त्याचं स्प्रेड होणार नाही अप्लाईंग फर्टिलायझर्स अँड इरिगेशन ऍट सच लेवल 
वेस्ट आर नॉट एनकरेज मग फर्टिलाइजर्स जे अपन प्लांट्स ग्रोथ सा प्रोवाइड करो कि इरिगेशन वॉटर सप्लाय जो के तो अशा वे मैनेज के जेनेकर पेस्ट जी है डेवलपमेंट हो फर्टिलाइजर्स कि इरिगेशन नहीं पाजे ओके तो लेवल जे है मेन्टेन के चूज सच पेस्टिड एंड अप्लाय देम इन सच अ मैनर Uh, and time that the natural enemies and pollinators are least disturbed okay so uh, in case if we uh, we have to use some insecticides or pesticides chemical pesticides use karne chi jar garaj padli tar kamit kami ek tar vapar bhava tancha kiwa tanantar te ase use kele gele pahije te insecticides or pesticides ki अशा वे यूज के लिए गेले पाजे अशा मैनर ने यूज के लिए गेले पाजे कि जेनेकर जे नैचरल एनिमीज है पेस्ट से का नैचरल क्या पेस्ट लाने पी इन्सेक्टिकाणीर सो नैचरल एनिमीज जे है का डैमेज कि डिस्टर्ब नहीं पाजे एज वेल एज जे पॉलिनेटर्स है पॉलिनेटर्स मीन्स जे हनी बीज लाइक जे इन्सेक्ट है यूजफुल इन्सेक्ट सुधा है जे कैरी आउट द पॉलिनेशन एंड जर पॉलिनेशन चलिका क्रॉप च प्रोडक्शन ओके जे नैचरल पॉलिनेटर्स है खूब फायदेर है इन्सेक्टाइड यूज करता नैचरल एनिजम एनिमीज पॉलिनेटर्स डैमेज नहीं पोचला पाजे दे शुड नॉट गेट डिस्टर्ब ओके और एटलिस्ट लिस्ट डिस्टर्ब ओके कमीत कमी डैमेज पोचेल अशा पद्धति पेस्टिड यूज के लिए गले पाजे मैनर टाइम जो है तो ही स्पेसिफिकली चूज के ओके सो इन नाइनटीन नाइनटी सेंट्रल गवर्नमेंट स्टार्ट द आईपीएम प्रोग्राम्स फॉर कॉटन एंड पैडी क्रॉप्स ओके सो दिस इज समथिंग बेसिक अबाउट द इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट ओके और द आईपीएम ओके सो इन द नेक्स्ट दैट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट सम अदर पेस्ट कंट्रोल स्ट्रेटजीज और पेस्ट कंट्रोल करणारे काही वेगळे सबस्टन्सेस आपण ठिकाणी आता स्टडी करणार आहोत त्यामध्ये एक आहे इन्सेक्ट अट्रॅक्टंट ओके काय आहेत इन्सेक्ट अट्रॅक्टंट सो इन्सेक्ट अट्रॅक्टंट आर द केमिकल्स फर्स्ट ऑफ ऑल दिज आर केमिकल्स केमिकल्स दॅट क्रिएट अट्रॅक्शन अँड मुवमेंट येस सो इन्सेक्ट अट्रॅक्टंट आर द सबस्टन्सेस दॅट क्रिएट द अट्रॅक्शन अँड मुवमेंट ओके कुणाची अट्रॅक्शन अँड मुवमेंट ऑफ इन्सेक्ट ओके इन्सेक्ट मुवमेंट घडवून आणतात किंवा अट्रॅक्शन सबस्टन्सेस या इन्सेक्ट या सबस्टन्सेसचं अट्रॅक्शन असतं आणि बाय विच दिज इन्सेक्ट दे गेट अट्रॅक्टेड फर्स दॅट सोर्स किंवा दॅट सबस्टन्स द सबस्टन्स एज एज अ इन्सेक्ट अट्रॅक्टेड म्हणून यूज केला जातो त्याच्याकडे इन्सेक्ट काय होत असतात अट्रॅक्ट होतात किंवा त्याच्याकडे मूव्ह होतात ओके मेनी सबस्टन्सेस अट्रॅक्ट इन्सेक्ट बाय स्मेल स्टिम्युलेशन सो ऑब्विसली जे इन्सेक्ट अट्रॅक्ट आहेत अट्रॅक्टिंग मध्ये या केमिकल्स मध्ये असे स्मेल स्मेल थ्रू ते काय करत असतात इन्सेक्ट अट्रॅक्ट करतात म्हणजे या सबस्टन्सेस मधनं अट्रॅक्टंट मधनं काही स्मेल रिलीज केला जातो आणि त्या स्मेल मुळे इन्सेक्टच्याकडे अट्रॅक्ट होत असतात ओके इन्सेक्ट मे बी अट्रॅक्टेड ओर्डर्स मग कोणते कोणते स्मेल्स किंवा ओर्डर्स जनरली सो ओर्डर्स अमेंटिंग फ्रॉम फूड इन्सेक्ट जे फूड आहे ओके त्या फूडचा जो स्मेल किंवा ओर्डर जो आहे तो अट्रॅक्टंट ला असू शकेल किंवा आणखीन काय असू शकेल अट्रॅक्टंटला अपोजिट सेक्स जो आहे तर त्या अपोजिट सेक्सचा ऑर्डर आहे तोही त्या ठिकाणी असू शकतो किंवा इन्सेक्टच जे पे आहे किंवा इन्सेक्ट ज्यांना खातो त्याचं जे भक्ष आहे म्हणजे पे त्याचाही स्मेल त्या ठिकाणी युज केला जाऊ शकतो ऍज अ इन्सेक्ट इन्सेक्ट अट्रॅक्टंट मध्ये ओके टॅपिंग इन्सेक्ट बाय ऑफरिंग सम फॉर्म ऑफ रिवार्ड जनरली इथे काय केलं जातं म्हणजे इन्सेक्ट 
करण्यासाठी त्यांना काहीतरी लालच दाखवलं जातं आणि त्याच्यामुळे ते इन्सेक्ट काय होतात तिकडे अट्रॅक्ट होतात आणि मग त्यांना ट्रॅप केलं जातं ओके तो आणि ह्या ओर्डर जरी त्यांना अट्रॅक्ट करत असला तरी ते जो तो जो सबस्टन्स आहे तो सबस्टन्स पॉइझनस आहे ओके म्हणजे त्या पॉइझनला छान स्मेल इन्सेक्ट अट्रॅक्ट होतील असा स्मेल दिला जातो आणि जेणेकरून तिकडे अट्रॅक्ट होते आणि जेव्हा ती पेस्ट इन्सेक्ट अट्रॅक्टला खाते तेव्हा ऑब्विसली पॉइझन जे आहे इन्सेक्टच्या बॉडीमध्ये एंटर होत ओके आणि अशा प्रकारे आपल्याला जी पेस्ट पॉप्युलेशन आहे इंजुरियस अशी जी पेस्ट पॉप्युलेशन आहे ती रिड्यूस करता येत ओके सो सम ऑफ द इन्सेक्ट अट्रॅक्टन्स ओके सो जनरली ह्याच्यामध्ये कुठले कुठले युज केले जातात ऍज अ इन्सेक्ट अट्रॅक्टंट फर्स्ट ऑफ ऑल मिक्सर ऑफ जिरेनॉल अँड युजिनॉल वन ऍज टू वन प्रपोर्शन मध्ये दोन्ही जिरेनॉल अँड युजिनॉल हे दे आर युज ऑर सर्व ऍज अ फूड ल्युअर ल्युअर मीन्स ऑफरिंग सम फॉर्म ऑफ अ रिवार्ड फॉर ट्रॅपिंग ओके इन्सेक्टला ट्रॅप करण्यासाठी त्यांना काहीतरी रिवार्ड किंवा ते अट्रॅक्ट होतील असा त्याच्यामध्ये जनरली काय केलं जातं हे अट्रॅक्ट करण्यासाठी आता कुणाला कुठला इन्सेक्ट जनरली जपानीज बिटल जो आहे त्याचा ऍडल्टला अट्रॅक्ट करण्यासाठी ह्या जिरेनिऑल आणि युजिनॉल वन एस टू वन फूड म्हणून युज केलं जातं आणि त्याच्याकडे इन्सेक्ट अट्रॅक्ट होत सो मॉथ्स अँड बटरफ्लाय आर अट्रॅक्टेड बाय फर्मंटिंग सिरप शुगर्स अँड मोलॅसेस ओके मॉथ्स आणि बटरफ्लाय हे इन्सेक्ट आहेत ओके सो त्यांना ते अट्रॅक्ट कसे होतात सिरप शुगर आणि मोलॅसेस कडे ते अट्रॅक्ट होतात त्यानंतर दी इसेन्शियल ऑइल अँड अनिथॉल अट्रॅक्ट कोडलिंग मॉथ ओके कोडलिंग मॉथ ही जी पेस्ट आहे ती कुठ कशाकडे अट्रॅक्ट होते ऑइल अनिथॉल कडे त्यानंतर मिथिल युजिनॉल जो आहे मिथिल युजिनॉल इज अ स्ट्रॉंगली अट्रॅक्ट टू मेल्स ऑफ अ फ्रुट फ्लाय फ्रुट फ्लाय जे आहे तर फ्रुट फ्लायचे मेल्स जनरली कशाकडे अट्रॅक्ट होतात मिथिल युजिनॉल कडे स्ट्रॉंगली ते काय होत असतात अट्रॅक्ट होतात ओके सो हे झाले अट्रॅक्टंट म्हणजे काय आणि काही एक्झाम्पल्स अट्रॅक्टंटचे ओके त्यानंतर अजून काही असे सबस्टन्सेस आहेत पॉप्युलेशन रिड्यूस करण्यासाठी ज्याचा युज केला जातो मध्ये नेक्स्ट आहे फेरोमोन्स ओके व्हॉट इज फेरोमोन्स फेरोमोन्स आर केमिकल्स दॅट इज सिक्रिटेड इन टू एक्सटर्नल एन्व्हायरमेंट ओके फेरोमोन्स काय आहे दिज आर द केमिकल्स दॅट इज सिक्रिटेड इन टू एक्सटर्नल एन्व्हायरमेंट बाय अन अॅनिमल दॅट ड्रॉ आउट अ स्पेसिफिक रिस्पॉन्स इन रिसिव्हिंग इंडिव्हिज्युअल ऑफ अ सेम स्पेसिस ओके तर फेरोमेन्स जे आहेत फेरोमेन्स हे असे सबस्टन्सेस असतात जे ऍक्च्युली अॅनिमल्स रिलीज करतात ओके अॅनिमल्सच्या बॉडीमधून ते रिलीज केले जातात आणि ह्या या सबस्टन्सेसच्या स्मेलमुळे जे काही अदर जे इन्सेक्ट म्हणा किंवा अदर इन्सेक्ट पॉप्युलेशन किंवा अदर अॅनिमल्स त्याच स्पेसिसचे ओके ज्या स्पेसिसने तो सिक्रिएट केलेला आहे त्याच स्पेसिसचे अदर जे काही इंडिव्हिज्युअल्स आहेत ते काय होत असतात त्या ठिकाणी त्याच्याकडे अट्रॅक्ट होत असतात किंवा ते एक स्पेसिफिक असा रिस्पॉन्स त्या सबस्टन्सला किंवा सिक्रिशनला देत असतात त्या सबस्टन्सेसला काय म्हटलं जातं फेरोमोन्स असं म्हटलं जातं फेरोमोन्स आर ऍक्च्युली दे आर कॉल सेक्स फोरोम फेरोमोन्स ओके म्हणजेच हे सेक्स फेरोमोन्स म्हणजे एका सेक्स एखाद्या स्पेसिसच्या मेलने जर सपोज एखादा सबस्टन्स सिक्रिएट केला तर त्या सबस्टन्स कडे त्याच स्पेसिसच्या फिमेल होत असतील किंवा फिमेल्स मध्ये काही चेंजेस व्हायला सुरुवात होती किंवा फिमेल त्याच्याकडे अट्रॅक्ट होतील ओके किंवा मेल रिलीज करेल आणि फिमेल्स त्याच्याकडे काय होतील अट्रॅक्ट होतील त्याच स्पेसिसच्या पण ओके सो सेक्स फेरोमन्स वर्क लाईक दिस दीज आर युज बाय इन्सेक्ट लोकेट मेल अँड हॅव बीन मोस्ट वाईडली युज इन पेस्ट मॅनेजमेंट प्रोग्राम तर खूप वाईडली युज केलं जाणार हे टेक्निक आहे फेरोमोन्सचं इन द आय पी एम मध्ये 
पर्टिक्युलरली आणि बिकॉज सेक्स फेरोमन काय आहे फर्स्ट ऑफ ऑल आपण आता सांगितलं रिलीज बाय वन सेक्स ओनली एक सेक्स का एक सेक्स म्हणजे मेल किंवा फिमेल रिलीज करतो आणि ज्याने तो रिलीज केला तो इट ट्रिगर्स ऑफ द सिरीज ऑफ बिहेवियर बिहेवियर पॅटर्न यामुळे काय होते अदर जो मेल ने रिलीज केला तर फिमेलच्या बिहेवियर पॅटर्न मध्ये चेंजेस व्हायला सुरुवात होईल त्या सेक्स हॉर्मोनच्या स्मेल किंवा ऑर्डरने किंवा फिमेल ने रिलीज केला मेलच्या बिहेवियर मध्ये त्याच स्पेसिसच्या मेलच्या बिहेवियर मध्ये काय होईल की सर्टन चेंजेस व्हायला लागतील ओके सो यामुळे काय जनरली मेल अट्रॅक्ट द फिमेल ओके हे कशासाठी आहे मेल्स जेव्हा फिमेल्सला अट्रॅक्ट करतात किंवा फिमेल मेल्सला अट्रॅक्ट करण्यासाठी या प्रकारचे हे सबस्टन्सेस रिलीज केले जातात म्हणजे मेटिंग प्रोसेस साठी रिलीज केले जात असतात हे सेक्स फेरोमोन्स जे आहे दे आर हायली स्पेसिफिक त्यांचं कॅरेक्टरिस्टिक काय आहे दे आर हायली स्पेसिफिक मीन्स एका सर्टन स्पेसिसच्या मेलने रिलीज केलेला जो फेरोमोन आहे त्याच स्पेसिसच्या फिमेलला अट्रॅक्ट करेल ओके किंवा त्याच फिमेलच्या स्पेसिस मध्ये काही बिहेवियरल चेंजेस घडवून आणेल दुसऱ्या कुठल्याही नाही सो इट इज व्हेरी हाय म्हणून त्याला काय म्हणायचं हायली स्पेसिफिक बाकीच्यांवर त्याचा काही इफेक्ट होणार नाही फक्त त्याच स्पेसिसच्या इंडिव्हिज्युअल्सवर त्याचा इफेक्ट होत असतो बघा इथे दिलंय द मेल्स रिस्पॉन्डिंग ओनली टू अ स्पेसिफिक फेरोमोन्स ऑफ द फिमेल ऑफ सेम स्पेसिस म्हणजे एखाद्या फिमेल स्पेसिसने रिलीज केले एखाद्या स्पेसिसच्या फिमेलने रिलीज केलेला जो फेरोमोन आहे तो त्याच स्पेसिसच्या मेल्स फक्त त्याला रिस्पॉन्ड करतील ऑर्डर करणार नाहीत ओके सो हॅव्हिंग नो बायोलॉजिकल इफेक्ट ऑन नॉन टार्गेट अॅनिमल मग ज्यांना जे आपलं टार्गेट नाही येत अदर इन्सेक्ट किंवा अदर कुठले अॅनिमल्स तर त्यांना त्याचं काहीही नुकसान होणार नाही इन्क्लुडिंग याच्यामध्ये नॅचरल एनिमिल्स जे आहेत त्यांच्यावर सुद्धा काहीही इफेक्ट होणार नाही सो हायली युजफुल असं हे टेक्निक युज केलं जातं आय पी एम मध्ये त्यानंतर अनलाईक इन्सेक्टिसाइड्स जसं इन्सेक्टिसाइड्स जे आहे दे आर व्हेरी हार्मफुल युज केल्यानंतर त्यांचा जो शिल रेसिड्यू शिल्लक राहतो तर त्याचाही काही प्रॉब्लेम फेरोमिन्स मुळे होत नसतो ओके सो दॅट इज वन ऑफ द बेनिफिट ऑफ युझिंग फेरोमोन्स त्यानंतर आहे हेल्थ हजार्ड कुठेही हेल्थ हजार्ड आता पुढे आपण इन्सेक्टिसाइड्स चे हेल्थ हजार्ड बघणारच आहोत त्यामध्ये तुमच्या लक्षात येईल की वेगवेगळे हेल्थ हजार्ड होऊ शकतात इन्सेक्टिसाइड्स युज केल्यामुळे त्यानंतर इन्सेक्टिसाइड च्या युज मुळे काय होत अजून जी पेस्ट आहे तिच्यावर वारंवार तुम्ही ते इन्सेक्टिसाइड जेव्हा युज करतात तर ते हळूहळू इन्सेक्ट वर त्याचा काय इफेक्ट होणं कमी होऊन जातं किंवा नंतर बंद होऊन जातं ते इन्सेक्ट वर काहीही परिणाम होत नाही त्या इन्सेक्टिसाइड चा सो याचा अर्थ काय दे डेव्हलप रेजिस्टन्स टू दॅट इन्सेक्टिसाइड म्हणजे पेस्ट काय करते हळूहळू त्या पेस्टिसाइड ला अडॅप्ट होऊन जाते आणि त्याचा त्याच्यावर काही परिणाम होत नाही म्हणजे रेजिस्टन्स डेव्हलप करून घेत असते पण फेरोमोन्सच्या बाबतीत तसं काहीही नाही ओके त्यानंतर सेक्स फोरोमन्स कुठले कुठले जनरली आयसोलेट आणि आयडेंटिफाय केले गेलेले आहेत एक आहे सिल्क वम मध्ये ट्रान्सटेन्सिस अँड ट्वेल्व हेक्झा डेकॅडिन ऑइल ओके सो दीज आर सम ऑफ द एक्झाम्पल्स ऑफ सेक्स फेरोमन्स ऑर यू कॅन से दे आर आयसोलेटेड अँड आयडेंटिफाईड त्यानंतर पिंक बोल वर्म जो आहे त्याच्या त्याच्यामध्ये जनरली कुठला फेरोमोन टेन प्रोपिल चान्स फायु नाईन टाय डिकॅडिनिल डिकॅडिनिल ओके सो हा त्याचा केमिकल नेम त्या फेरोमोनचा त्यानंतर आहे ग्लॉसी प्युअर तो ग्लॉसी प्युअर जो आहे मेल्स ऑफ अ कॉटन पिंक बोलवर ओके कॉट सी सीओ डबल टीओ इट शुड बी सो कॉटन जे पिंक कॉटनची जी पेस्ट आहे पिंक बोलवर म्हणून त्याच्या पिंक बोलवम बोलवर्म हा जो ही जी पेस्ट आहे इट गेट अट्रॅक्टेड जे मेल्स आहे पर्टिक्युलरली दे गेट अट्रॅक्टेड टुवर्ड्स द ग्लॉसी प्युअर सो हे झाले फेरोमोन्स ओके सो देर आर स्टील सम मोर इन्सेक्ट कंट्रोलिंग सबस्टन्सेस नेक्स्ट इज द रिपेलंट्स पुढचा काय आहे 
repellents. So what is these repellents? Repellents kai hai? They are chemicals that are mildly toxic. Okay, means not strongly mild as toxic substances ahe. Then they are non-toxic plants. Plants la kutte hi harm kozot nahi. They are non-toxic plants which cause insect movements. Okay, ata hai substances kai gharo nantat insect madhe movement gharo nantat from their source and they are called as a repellent. Okay, so uh, substances kai karthat insect madhe movement gharo nantat. In short, repel karthat insect ta जहाँ ठिकानी आप ले लाना तो इनसे त्याहे इधर समझा हे रिप्लेंट्स जो यूज़ के ले तो इनसे अब तक आ रिप्लेंट्स मुझे लाम पड़ता जब शेता पसुन समझा शेता जब अपन रिप्लेंट्स यूज़ के ले क्रॉप में दे तो ते पसुन लाम पड़ती इनसे ओके सो इनसे क्ला रिप्ली करते फॉर एग्जांपल बगा स्मोक तीस हज़ार ज़ार ली था ठीक आनी विशिष्ट अशी तर त्यामणे इंसेक्ट जाए तर ते रिप क्यों लाम जाता तां अंदर अ मॉस्किटो कोइल आपन घर में दे यूज़ करतो ते मॉस्किटो कोइल का है रिपेलेंट आए इंसेक्ट ला मारत नहीं एक्चुअली क्या करतो ते ना लाम पड़ो तो क्या घर जा बाहर पड़ो लाओ ओके तेज़ हम देखा है ऐसा सिट्रोन ऑल मुझे सिट्रोन निल ऑल ओके एंड अदर कई अल्डिहाइड्स तेज़ हम देखा स्टील एंड दिस आर रिस्पांसिबल फॉर रिपेलिंग मॉस्किटोस ओके मैं आइडियल एक ऐसा रिपेलेंट जा है कि मैं अंगलिया गुणवत्त से कि मैं अंगलिया प्रकार से रिपेलेंट कसा असल पाइजे तो इट शुड बी नॉन of course त्याचा मधुन जी liquid सस्ता vaporize होता था नहीं the fumes की वह vapors अपने आजुबाजुल आस्ता तो ते आपने breathing तो अपने body में enter होना है मग आपने लोग उठले breathing issue की वह उठले toxicity भाईला नो करे so they should be non toxic non irritating जो उठले ही irritation आपने लोग breathing में दे मना की वह even skin चाहे contact में दे वगैरह आले और आपने लोग उठले irritation नहीं भाईला पाई जे तो उठले allergy allergic नस्ले पाई जे okay ते that should be that should not be allergic to the human and domestic animals आपने लोग क्यों आपने घर में कई domestic animals आस्ती तो ना ही ते उठले प्रकार में allergy cause करना रे नस्ले पाई जे then it should be odorless okay ना वास ना सला पाई जे, ओके, दे शुड बी हार्मलेस टू फैब्रिक्स, आपने घर का कपड़े ही अस्तात, ओके, मुझे आपने कपड़ा ना ही ते कुटे ही डैमेज करना रे ना सब, दे नीड शुड बी इफेक्टिव अगेंस्ट ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ पेस्ट स्पेसीज, ओके, ते नुस्ते एक अच्छे स्पेसीज नहीं तर जो के आपने घर अदर पेस्ट तिथे एक अपेक्षा जांच स्पेसिज अस्तर मग सगड़े ऐसे पेस्ट पेस्ट प्लाटे रिपेल जाले आप आए जो सगड़े ऐसे पेस्ट स्पेसिज अस्तर ते ब्रॉड स्पेक्ट्रम असली ला रिपेलेंट असल आप आए जो इट शुड बी चीप स्वस्थ असल आप आए जो इट शुड नॉट डैमेज टू बेनिफिशियल इंसेक्ट और द प्लांट्स ते शेतत्ले बेनिफिशियल इंसेक्ट्स ला तेने वो कहीं डैमेज नहीं केला पाई जे एस वेल एस प्लांट्स ला सुधा कहीं डैमेज जो आए तो पसंद झाला नहीं पाई जे ओके तो हे जले रिप्लेंट्स ओके तो नेक्स्ट इज़ दी सम एग्जांपल्स ऑफ़ कॉमन रिप्लेंट्स काय काय आए इसेंशियल ऑयल ऑपोसिट ने ला आए then eucalyptus आहे, lemon leaves आहे, okay, eucalyptus nilgiri, okay, lemon तुम्हाला लिम्बा तो ज़्यादा मायने दिया जाए, अंतर बोर्डो मिक्सचर इज़ ऑफ़न कंसीडर एस अ फर्स्ट सिंथेटिक केमिकल रिपेलेंट, बोर्डो मिक्सचर कॉपर सल्फेट जैसा मध्य अस्तत्व के एस अ रिपेलेंट बनो यूज़ के लिए जाता, for chewing insect and leaf hoppers, जिसे insect chewing insect आहे पाना वगैरह जो खाता तो अन्य त्यान तो लीफ ऑपर क्या पाना खाना री चीजी का इंसेक्ट है अंचा साथी जनरली है तंगला रिप्लेंट वन उन काम करता अनंतर नेक्स्ट आए डीट मींस जस्ट लॉन्ग फॉर्म आए 
and and die it will am um tomad okay so uh, ha tomad so hey this these are some examples of a repellent say most effective against mosquito calm karta okay anantar ahe dimethyl um phthalate okay this is uh, effective against body lice okay tanantar uh, cockroach ahe house flies ahe okay yacha against mujhe particularly je kai domestic asha ya pest ahe cockroach mana ki house flies the tyacha sathi he dimethyl फैथलेट जे आहे तर इफेक्ट म्हणून काम करतं त्यानंतर आहे टाय क्लोरोबेन्झिन त्यानंतर क्युओसोट कोल्ड टार ओके सो दे प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेन्स्ट द टर्माइट्स ओके जी म्हणतो आपण त्याला फर्निचर वगैरे डॅमेज करते किंवा बिल्डिंग्स मध्ये असते सो त्याच्यासाठी एक प्रोटेक्शनपासून प्रोटेक्ट करण्यासाठी हे जे सबस्ट हे जे रिपेलंट आहेत दे वर्क व्हेरी एफिशियंटली ओके त्यानंतर रिपेलंट नंतर अजून काही इन्सेक्ट पेस्ट कंट्रोल साठी युज होणारे काही सबस्टन्सेस आहेत ज्यामध्ये एक तर आहे अकॅरिसाइड अँड रोडेंटीसाइड ओके तो जनरली इन्सेक्ट जे आहेत सॉरी इन्सेक्टीसाइड जे आहेत दे आर अगेन क्लासिफाईड on the basis of the uh, chemical nature okay so the chemical nature nusar kay uh, kay insecticides cha kasha kasha madhe uh, dividation kele ki classification kele ek tar hai acaricides acaricides these are the chemical insecticides se chemicals cha ahet pan ma tatle je chemicals they uh, used to kill the mites okay uh, mites la kill it can be mites man man to tar tya mites la kill karna sathi केमिकल्स यूज केले जातात दे आर कॉल्ड एज अकॅरीसाइड ओके त्यानंतर रोडेंटीसाइड रोडेंट मध्ये जनरली रॅट असतो ओके तो रॅटला किल करणाऱ्या सबस्टन्सेस ला केमिकल सबस्टन्सेस ला म्हणलं जातं रोडेंटीसाइड त्यानंतर नेमॅटीसाइड ओके शेतामध्ये बऱ्याच वेळा झाडांच्या पानांवर सॉरी मुळांमध्ये मुळांमध्ये किंवा जमिनी जवळ जमिनीमध्ये हे नेमॅटोड्स असतात आणि ते रूट्स डॅमेज करतात आणि त्यामुळे प्लांट्सच्या ग्रोथवर त्याचा इफेक्ट होतो हे वर्म्स असतात छोटे छोटे तो दिज नेमॅटिव्ह साइड्स आर द सबस्टन्स केमिकल सबस्टन्सेस विच किल द नेमॅटोड्स फॉर एक्झाम्पल सल्फर जे आहे हे एक चांगल्या प्रकारचं अकॅरिसाइड आहे म्हणजे माइट्स ला किल करते अँड काय फॉर्म्युलेटेड काय कुठल्या फॉर्म्युलेशन मध्ये असतं ते फाईन डस्ट च्या फॉर्म्युलेशन मध्ये पावडर फॉर्म मध्ये ते असेल आणि इफेक्ट इन्क्रीजेस विथ द फिटनेस ऑफ सल्फर पार्टिकल्स ठीक आहे त्यानंतर आहे सोडियम सेलेनेट हे सुद्धा अकॅरिसाइड म्हणूनच काम करतं किंवा माइट्स ला किल करण्यासाठी त्याचा युज केला जात असतो ह्याच्या व्यतिरिक्त आहे फेन्झा फ्लोर आहे थायोक्स आहे देन क्लोरोडायमी डायमी फॉर्म आहे ठीक आहे त्यानंतर रिसेंट रेकमेंडेशन मध्ये टर्माइट साठी किंवा टर्माइट च्या कंट्रोल साठी सीड ट्रीटमेंट विथ क्लोरोपायरोफॉस ऑर द कार्बोसल्फोन म्हणजे सीड्स ला काय केलं जात क्लोरो पायरोफॉस आणि कार्बो सल्फॉननी काय केलं जातं म्हणजे ट्रीटमेंट दिली जाते आणि त्यामुळे टर्माइट्स पासून प्रोटेक्शन केलं जातं त्यानंतर नीम ऑइल ट्रीटमेंट जी आहे ही सुद्धा खूप चांगल्या प्रकारे त्या ठिकाणी काम करते ठीक आहे त्यानंतर काही रोडेंटीसाइड चे काही एक्झाम्पल म्हणजे रॅटला किल करण्यासाठी काही केमिकल्स जनरली युज केले जातात तो त्यामध्ये एक आहे झिंक फॉस्पाइड ओके अँड दिस झिंक फॉस्पाइड जनरली रॅट पॉइझन म्हणून युज केलं जातं आणि ती ग्रे कलरची पावडर असते टू पर्सेंट बेट फॉर कंट्रोल ऑफ फिल्ड रॅट ओके रॅटला आवडणारं फूड मध्ये ते मिक्स केलं जातं ओके टू पर्सेंट इथ अँड इट इज इंजेस्टेड अलॉंग विथ द बेट सो जे काही फूड आहे फूड बरोबर ते खाल्लं जातं अँड येस इट रिॲक्ट विथ हायड्रोक्लोरिक ऍसिड ऑफ द रोड एंड स्टमक स्टमक म्हणजे रॅटच्या स्टमक मध्ये जेव्हा हे हायड्रोक्लोरिक ऍसिड जे आहे ते हायड्रोक्लोरिक ऍसिड च्या स्टमक मधलं जे रिॲक्ट होतं ह्याच्या सोबत बेट सोबत अँड रिलीजेस फॉस्पिन गॅस ओके 
फॉस्पिन गैस प्रोड्यूस के पॉइजनस मग गैस मु डेथ होते व्यतिरिक्त रोडेंटीसाइड मन बेरियम कार्बोनेट है थेलियम थेलियम सल्फेट है देन वॉराफेरिन देन वैकॉर सुद्धा काय केलं जातं रोडेंटीसाइड म्हणून चांगल्या प्रकारे काम करत असतात आणि ह्यामध्ये एक लास्ट आपण बघणार आहोत दॅट इज डिओडोरंट ओके व्हॉट आर दिस डिओडोरंट दिज आर दबस्टन्सेस दे आर इंडिपेंडेंटली युज और ऍडेड फिनिश्ड प्रोडक्ट ऑफ इन्सेक्टसाइड टू डिस्ट्रॉय ऑर्डर्स जनरली इन्सेक्टसाइड मध्ये काय असणार आहेत केमिकल्स युज केलेले असणार आहे पण तू त्या केमिकल्सला एक असा ओडर असेल किंवा वास असेल की तो वास येऊ नये म्हणून जनरली काय केलं जातं काही सबस्टन्स त्याच्यामध्ये ऍड केले जातात ओके त्या इन्सेक्टसाइड मध्ये काय केले जातात त्यांचा वास येऊ नये म्हणून काही अदर सबस्टन्सेस युज केले जातात की जे काय करतात त्या इन्सेक्टसाइड मध्ये असणारे जे डिफरंट ओडर्स आहेत डिस्ट्रॉय करतात त्यांना काय म्हटलं जातं डिओड्रंट असं म्हटलं जातं जसं की ऍडिशन ऑफ पाईन ऑइल असेल सिडार ऑइल असेल देन फ्लावर सेंट त्याच्यामध्ये ऍड केला जातो ओके झिरो पॉइंट वन टू वन पर्सेंट कॉन्सन्ट्रेशन मध्ये फिनिश्ड प्रोडक्ट म्हणजे तयार झालेले प्रॉपरली तयार झालेले इन्सेक्टसाइड मध्ये नंतर फायनली ऍड केलं जातं की जेणेकरून त्याचा ऑर्डर जो आहे इन्सेक्टीसाइड चा तो त्या ठिकाणी डिस्ट्रॉय केला जातो ओके साठी टू सप्रेस द अनपिजंट ओडर्स ओके मग जर समजा तुम्ही इन्सेक्टीसाइड पवारले तर इन्सेक्टला जर चा वास चांगला नाही आला तर ते काय करणार आहेत ऑब्विसली त्या तो वास असेपर्यंत त्या ठिकाणी त्या शेतावर येणार नाही आणि तोपर्यंत कदाचित इन्सेक्टीसाइडचा इफेक्ट कमी होईल सो आपल्याला त्या इन्सेक्टीसाइड फवारायचं आणि इन्सेक्ट तिकडे येऊ पण जायचंय की जेणेकरून ते इन्सेक्टसाइड म्हणजे इन्सेक्ट खातील त्या प्लांट्स वर फवारलेल्या इन्सेक्टीसाइड त्यांच्या पोटात जाईल आणि कुठलाही वास न येता ओके आणि मग आपलं पॉप्युलेशन रिड्यूस होण्यामध्ये मदत होईल ओके सो इन्सेक्ट इन्सेक्टीसाइडल कंपोनंट सच एज पायरेन थायोसायनेट्स अँड मिथिल नॅपथॉल्स ह्यासारखे जे सबस्टन्सेस आहेत ह्यांचा अनप्लिझंट असा स्मेल आहे किंवा ओडर आहे ओके आणि तो किंवा इव्हन इन्सेक्टीसाइड फवारणाऱ्यालाही तो जो स्मेल आहे तो ठिकाणी सहन झाला पाहिजे किंवा त्याला काही त्रास नाही झाला पाहिजे आणि त्यासाठी सुद्धा हे डेओड्रंट्स त्यामध्ये ऍड करणं गरजेचं आहे ओके सो दिज आर दी डिफरंट कंट्रोल इन्सेक्ट कंट्रोल स्ट्रॅटर्ज ओके सो इन दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस व्हिडिओ इन द नेक्स्ट व्हिडिओ विल टॉक अबाउट दी अँटीडोट्स अँड सम स्टोरेज हँड स्टोरेज अँड हाऊ टू हँडल दी स्टोरेज ऑफ अ पेस्टिसाइड्स ओके